स्टूडेंट्स आज हमारे पास एक नया लेसन है इंग्लिश का ऑन विंग्स ऑफ करेज इंग्लिश क्लास टेंथ 1.3 ये एक लेसन है जो लाइफ ऑफ एयर फोर्स मार्शल अर्जुन सिंह के बारे में बस इसमें कोई ज़्यादा कोई कहानी नहीं है कोई स्टोरी नहीं है अर्जुन सिंह जो एयर फोर्स मार्शल इंडिया के गुजरे हैं उनके बारे में डिटेल है उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट अपनी लाइफ में किया और ये लेसन है नॉर्मली ये लेसन इतना बड़ा है कि इसमें वन आवर का एक बड़ा लेक्चर देना होता है या थर्टी मिनट्स या ट्वेंटी फाइव मिनट्स के दो लेक्चर में एंड होता है बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको किस तरह से टेन टू फिफ्टीन में फिफ्टीन मिनट्स के अंदर एक क्लियर करूँ आपको ये लेसन और आपको बस इसको रीड करना है और इसको थोड़ा माइंड में रखें क्या है किसके बारे में है ठीक है ना मैंने कुछ पॉइंट्स पहले से ही यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं जिसके अकॉर्डिंगली ये लेसन आपको इजीली पहुँच जाएगा फिर आप फीडबैक दीजिए कुछ क्लियर नहीं होगा तो फिर वही बात रोज़ बता रहा हूँ कि जब नॉर्मल हमारा क्लासरूम जो कोर्स है जब स्टार्ट होगा तो ये लेसन दोबारा होगा बट तो कब होगा उसके टाइम पीरियड हम फिक्स तो नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप तब तक इस स्टोरी को इस तरह से करने की कोशिश करें और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह जो है ये एक इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में आइकन की तरह है एक बड़ा नाम है ओके ये 1965 के इंडो पाक वॉर में एक हीरो की तरह सक्सेसफुल रहे हैं आईएफ को ऑपरेट करने के लिए किया इन्होंने लेड किया आई को इंडियन एयरफोर्स को यही वो ऑफिसर हैं जो हाइस्ट पोस्ट ऑफ जिसको फाइ स्टार फील्ड मार्शल रेटिंग जो होती है या फाइव स्टार्स जो मिलता है वो इन्हीं को मिला है सिक्सटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स ये फ्लो कर चुके हैं फ्लोन कर चुके हैं ही प्लेड अ मेजर रोल इन ट्रांसफॉर्म द आई एफ इंटू वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट पोटेंट पोटेंशियल से ये होता है कि आज हमारी एयरफोर्स दुनिया में अगर किसी पोजिशन पर यहाँ लिखा है फोर्थ बिगेस्ट इन द वर्ल्ड है तो वो भाई ऐसे अपने आप तो नहीं बन गई होगी ना अर्जन सिंह और अर्जनजीत सिंह जैसे लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूशन किया है तो अब सबके बारे में तो हम नहीं जान रहे हैं या तो कम से कम अर्जन सिंह के बारे में जान रहे हैं सर के बारे में कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है आईएफ को एक मोनोमेंटल और एक टोन ऑफ द मिलिट्री लीडरशिप उनकी रही एक फियरलेस पायलट हैं सिर्फ पायलट ही नहीं है कि बस जेट उड़ाना जानते थे और फ्लाई करते थे और ये और वो ना एक्चुअली उनको एक कंप्लीट नॉलेज भी थी एयर पावर के बारे में ठीक है आई के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है असडियसली का मतलब मीनिंग लिखा है वर्किंग हार्ड बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क उन्होंने किया है 1965 के वॉर में भी डिनाइड द सक्सेस टू पाकिस्तानी पाकिस्तानी एयर फोर्स को उन्होंने सक्सेसफुल बनने नहीं दिया अर्जन सिंह ने तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बींग इंजन हमें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब हम कोई फ्रीडम फाइटिंग की या कभी कोई किसी ऑफिसर की इस तरह से स्टोरी सुनते या पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक अंदर से अच्छा सा लगता है ओके ही इज़ मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन वाज ड्यूरिंग दैट वॉर 1965 इंडो पाक वॉर में इन्होंने बहुत ही बड़ा एक, एक रोल प्ले किया था उस वॉर को इंडिया के लिए सक्सेसफुल बनाने के लिए आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था ठीक है कमांडिंग हीज रोल इन द वॉर चौहान द डिफेंस मिनिस्टर थे वाई बी चौहान चौहान उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया के तो उन्होंने इंडिया के इस बेटे को अर्जन सिंह को एक ज्वेल कह के पुकारा था कि वो एक ज्वेल हैं ज्वेल आप समझते हैं हीरे की तरह 1944 में अब थोड़ा बैक होता है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था इनका 1944 में भी इन्होंने एक अगेंस्ट जापानीज एक मिशन में गए थे अराकन कैंपेन चलाया था इन्होंने और एयर सपोर्ट मिशन के अंदर बहुत ही क्रूशियल इम्फाल कैंपेन में भी ये थे इन्होंने अपना वहाँ एक रोल प्ले किया था एडवांस ऑफ द एलाइट फोर्सेस टू यंगून यंगून रंगून एक ही चीज़ है ओके एलाइट फोर्सेस ये वर्ल्ड वॉर के फोर्सेस में आता है सेंट्रल पावर्स और एलाइट पावर्स ओके तो इन्होंने एलाइट पावर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा काम किया है उन्हें अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले हैं ठीक है ना बाय द सुप्रीम अलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया फर्स्ट इंडियन पायलट थे ये जो पायलट ट्रेनिंग कोर्स इन्होंने किया था रॉयल एयरफोर्स के लिए जब वो सिर्फ 19 इयर्स के थे 
और बाद में इनकी रिटायरमेंट हुई है 1969 तो 1969 में रिटायरमेंट इन्हें हुई है और 1938 में सिर्फ 19 इयर्स के थे तब उन्होंने आर के लिए भी पायलट ट्रेनिंग कोर्स किया था वहाँ पर ये बॉर्न हुए हैं फिफ्टींथ अप्रैल 1919 को ओके पाकिस्तान अब पाकिस्तान में फैसलाबाद पाकिस्तान में अब चला गया है और इन्होंने माउंट गुमैरी से अपनी स्टडी की सहीवाल पाकिस्तान आफ्टर अ ब्रीफ स्टिंट विद द न्यूली फॉर्म्ड नंबर टू आर ए एफ स्क्वाड्रन ब्रीफ स्टिंट का मतलब यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट पीरियड ऑफ वर्क मतलब जल्दी पहले इन्होंने न्यूली फॉर्म नंबर टू स्क्वाड्रन में थे आर आई ए एफ के और बाद में लेटर ये बैक टू द नंबर वन स्क्वाड्रन एज ए फ्लाइंग ऑफिसर हो गए थे और एक स्क्वाड्रन लीडर बन गए थे 1944 में जब इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था तो जब इंडिया अंडर द ब्रिटिशर्स था ऑन अगस्त 15 1947 को जब इंडिया हमारा आज़ाद हुआ है जब हमें इंडिपेंडेंस uh, मिली है तो रेड फोर्ट पे जो दिल्ली में प्रोग्राम हुआ आज भी आप देखते हैं जब 15 अगस्त को या शायद छब्बीस जनवरी को भी जब ये परेड होती है रेड फोर्ट पर पंद्रह uh, अगस्त की तो बहुत सारे हमारे जो एयर क्राफ्ट्स हैं वो ऊपर फ्लाई करते हैं उसे फ्लाई पास्ट कहते हैं ओके आफ्टर हिज प्रमोट तो उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था मतलब उन्होंने लीड किया था सी पार्टिसिपेट नहीं किया था ऑनर ऑफ लीडिंग अ फ्लाई पास्ट लीड किया था आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर जब ये बन गए रॉयल स्टाफ कॉलेज ऑफ द यू तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस अम्बाला में ये एक ग्रुप कैप्टन की रैंक इन्हें मिली नाइनटीन में फिर और प्रमोशन हुआ इनका और ये फिर ए ओ सी एयर ऑफिसर कमांडिंग जो ऑपरेशनल कमांड होता है ये वो उन्होंने चार्ज ले लिया उसका ओके तो ये सिर्फ अर्जन सिंह के बारे में है कि उनकी लाइफ में उन्होंने क्या क्या किया है कोई उनकी पर्सनल बातें नहीं आ रही हैं सिर्फ एयर फोर्स को उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है एयरफोर्स के लिए उन्होंने क्या किया है और वो यहाँ पर यहाँ पढ़ रहे हैं तो जस्ट रीज इट स्टोर इट पैसेजेज आएगा काम आएगा ना सिंह हैड द डिस्टिंगशन ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट टैन वर्क ए ओ सी में काम करने वाले ये सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड वहाँ गुजारने वाले पर्सन में हैं और प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल अपॉइंटेड बाई ए ओ सी इन सी ए ओ सी इन सी एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होता है ए ओ सी इन सी एंड ऑफ द नाइनटीन सिक्सटी टू होते होते उन्हें डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ अपॉइंट कर लिया गया और ये वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बन गए 1963 में ओके फिर फर्स्ट अगस्त 1964 को इन द रैंक ऑफ एयर मार्शल अर्जन सिंह टू कोवर द रीन ऑफ आईएफ। फिर आईएफ की कमान जिनके पास आई उस टाइम पे जो एक एट द टाइम जो था वो इट वाज स्टिल रीबिल्डिंग इट सेल्फ एंड वाज गियरिंग अप न्यू चैलेंजेस गेरिंग का मतलब गेटिंग रेडी नए नए चैलेंजेस आ रहे थे ऑब्वियसली अभी हमें आज़ाद हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे ना तो हमारे अंदर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड के अंदर आई को डेवलप किया जा रहा था उसमें अर्जन सिंह ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है तभी तो ये लेसन में आप पढ़ रहे हैं इनके बारे में ना कि इन्होंने क्या रोल प्ले किया है अब मैं जो एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन अपने नॉर्मल लेक्चर्स में देता हूँ वो मैं यहाँ वीडियो में तो कवर नहीं कर रहा हूँ बट कभी कभी कोई एक्स्ट्रा बात आ जाती है मैं उसमें चला जाता हूँ तो आप उसको भी समझें और जो मैं मेन बात बताना चाह रहा हूँ उसको भी आप समझें वीडियो में साफ दिख रहा है आप चाहें तो साथ के साथ जो मैंने मार्क किए हैं हाईलाइट किया है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वर्ड्स को इंपॉर्टेंट लाइंस को वो आप भी साथ के साथ कर लें और फिर मेरे साथ साथ पढ़ते रहें सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ फ्लाइंग करेंसी फ्लाइंग करेंसी का मतलब है कि अप टू डेट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट मतलब अप टू डेट उनके पास नॉलेज है यानी कि वही उनके ट्रेडिशनल पुराने टाइप की नॉलेज थी और उसी से चल रहे थे ना उनके पास अप टू डेट नॉलेज थी फिर वही बात दोबारा आ रही है कि सिक्सटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट ये फ्लाई कर चुके हैं एंड प्री वर्ल्ड वॉर टू ईरा में भी उन्होंने किए हैं बहुत सारे और आज के भी जो मोर कॉन्टेम्प्रेरी कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम मतलब वर्ल्ड वॉर टू से लेके मॉडर्न टाइप के न्यू एडवांस uh, जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी उन्होंने फ्लाई किए हैं सिर्फ ये नहीं कि कोई पुराने किए हैं उसके अलावा इन्होंने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी 
फ्लाई uh, किया है जैसे सुपर कॉन्स्टलेशन ये नाम है उसका 1965 में जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम किया था uh, तो इन्होंने फिर फिर वही अर्जुन सिंह अर्जुन सिंह फिर सामने आए इन्होंने आई को लेड किया और लेड करने के बाद बड़ी कोरेज और डिटर्मिनेशन से एक प्रोफेशनल स्किल के साथ अपने एनिमीज को अपने दुश्मनों को कामयाब होने नहीं दिया उन्हें रोक दिया और इंडिया को विक्ट्री दिलाई ठीक है जबकि बहुत सारे उस टाइम पे कॉन्स्ट्रेंट्स थे यानी रिस्ट्रिक्शंस थे अब ये एक डिटेल होती है कि रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं मैं इसको अभी यहाँ इस वर्ड को ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर इम्पोज ऑन द फुल स्केल यूज ऑफ द एयरफोर्स मतलब उस टाइम पे जो भी गवर्नमेंट रही होगी उसने एयरफोर्स को किस लेवल तक यूज़ करने के लिए परमिशन देते हैं एट एक्चुअल में वो है कॉन्स्टेंट्स हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कहाँ तक आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते यस yes, ये भी एक रियलिटी है उसके अलावा उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं जो इंडियन अवार्ड हैं पद्म विभूषण ये उनको एक अवार्ड मिला है रैंक ऑफ सी में रहे हैं ये अपग्रेड अर्जन सिंह बिकेम द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल बने हैं इंडियन एयरफोर्स के ही रिमेन द फ्लायर टू द एंड ऑफ इज टेन वर टेन वर भी पीरियड ऑफ टाइम होता है कि मतलब जब तक ये रिटायर नहीं हुए तब तक ये फ्लाई कर रहे थे मतलब ये नहीं था कि एज हो गई आप फोटो भी देख सकते हैं सर की किस टाइप से मतलब यहाँ फोटो भी दिख रही है तो ये काफ़ी अपनी एज तक भी रिटायरमेंट तक भी रिटायरमेंट उनका हुआ है अगस्त नाइनटीन सिक्सटी नाइन को तब तक भी ये फ्लाई कर रहे थे ठीक है बाद में ये एम्बेसडर शिप टू स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर बन गए एम्बेसडर आप जानते होंगे डिप्लोमेट्स जो होते हैं जो कॉन्सुलेट्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में एम्बेसडर कहते हैं उसे मुझे याद नहीं आ रहा है हिंदी में एग्जैक्टली उसे क्या कहते हैं राइट नाउ मुझे याद नहीं आ रहा है टू स्विट्जरलैंड ये चले गए एंड ही वॉज एल फिर बने ये ठीक है दिल्ली के गवर्नर डिसम्बर 1989 से डिसम्बर 1990 तक बाद में सोर्स ऑफ इंस्परेशन तो है ही अभी स्टोरी ज़रा सी शॉर्ट स्टोरी हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ही इंस्परेशन हो रहा है इनसे ओके तो एक सोर्स ऑफ इंस्परेशन है ये हम इंडियंस के लिए और गवर्नमेंट कन्फर्म द रैंक ऑफ द मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अपॉन अर्जन सिंह गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनको रैंक्स दिए हैं जिसमें से अभी पीछे भी आया था कि 2002 में इन्हें फाइव स्टार रैंक ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स का बनाया है एंड ही वाज द फर्स्ट ये पहले थे जिन्हें फाइव स्टार रैंक ऑफिसर विद इंडियन एयरफोर्स बनाए गए तो दिस इज ऑल अबाउट योर 1.3 ऑफ टेक्स बुक अर्जुन सिंह की स्टोरी आपने पढ़ी उनके लाइफ के बारे में पढ़ा कि उनको किस तरह से उनकी लाइफ चली है वो कैसे लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ कुछ नहीं था उनकी प्रोफेशनल लाइफ जो एयर फोर्स के लिए उन्हें कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए गया वो आपने पढ़ा जस्ट रीड इट इम्पॉर्टेंट मैंने वर्ड्स को अंडरलाइन किया है आप भी करें एंड इसको जस्ट माइंड में रखें फिर आगे इसको हम लेंगे ओके थैंक यू